हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू नॉलेज अकाउंट अमित कुंतल महिंदर तुम्हारे साथे 14th फ़ेब्रुअरी 2023 डेली करंट एफ़एस ने डिस्कस कर बो विथ स्टैटिक जी देखो तुम्हारे एसीसी एमटीएस के नेक्स्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो बे 19th फ़ेब्रुअरी रोबी बर সকাল 8টা থেকে দুপুর 1টার পর্যন্ত দুটো সেশনে তোমাদের এখানে एग्जाम হবে যে দুটো সেশনে আলাদা আলাদা ইভালুয়েশন করার দরকার রয়েছে আর কেপি কনস্টেবল প্রিলিমিনারি এর নেক্সট ফুল লেন্থ মক টেস্ট হবে 19 ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যাবেলা 6টা থেকে 9টার মধ্যে অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে তোমরা যখন খুশি গিয়ে एग्जामটা দিতে পারবে এগুলোর জন্য আমাদের যে টেলিগ্রাম চ্যানেল রয়েছে নলেজ অ্যাকাউন্ট এখানে তোমাদেরকে একটু জয়েন করে নিতে হবে তাহলে তোমরা ওখান থেকে ডাইরেক্ট লিংক পেয়ে যাবে এবং ওখান থেকে মক টেস্ট দিতে পারবে আর দেখো আমাদের ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স मंथলি বা ইয়ারলি এগুলো তোমরা ডেসক্রিপশন বক্সে পিডিএফ বলে যে লিংকগুলো রয়েছে মোস্ট পপুলার পিডিএফ লিংক ওখান থেকে কালেক্ট করতে পারবে প্রগতি এসএসসি এমটিএস এর যে ব্যাচ রয়েছে এটাতে তোমাদের ফুল কোর্স লাইভ তোমাদের প্রত্যেকটা ক্লাস হচ্ছে এবং এটা তোমার 6th ফেব্রুয়ারি থেকে স্টার্ট হচ্ছে তোমরা যারা যারা এখনো জয়েন করতে পারোনি ডেসক্রিপশন বক্সের পিডিএফ দেওয়া রয়েছে ওই পিডিএফ দেখে দেখে তোমরা ফুল প্রসিডিউরটা দেখে নাও কিভাবে ক্লাসে জয়েন করবে আর যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে এই WhatsApp নম্বরে যোগাযোগ করে নাও আর এটা ছাড়াও তোমাদের ইন্ডিভিজুয়াল কেমিস্ট্রি ফিজিক্স বায়োলজি রিজনিং ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি স্ট্যাটিক জিকে বা শুধু জিকে জিএ ম্যাথ বা ইংলিশ কোর্স এগুলোতেও তোমরা জয়েন করতে পারো এগুলো তোমাদের খুব রিজনেবল প্রাইসে রয়েছে এবং এগুলো লিমিটেড টাইমের জন্য এই অফারগুলো রয়েছে তোমরা এই WhatsApp নম্বরে যোগাযোগ করে নাও যদি এই কোর্সগুলোতে ভর্তি হতে চাও দেখো আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি রিসেন্টলি মোট 12টা রাজ্যের রাজ্যপাল পরিবর্তন হয়েছে এবং একটা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লেফটেন্যান্ট গভর্নর পরিবর্তন হয়েছে তো আজকে আমরা সেগুলো সবকটা এখানে দেখে নেব তার সাথে সাথে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো রয়েছে যেমন প্রথম প্রশ্নটাই তোমাদের কি রয়েছে দেখো ব্রিগেডিয়ার বিডি মিশ্র কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়েছে বিডি মিশ্র লাদাখের নতুন লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়েছে কেমন ব্রিগেডিয়ার পিডি মিশ্র লাদাখের দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়েছে এর আগে লাদাখের লেফটেন্যান্ট গভর্নর পদে নিযুক্ত ছিলেন রাধা কৃষ্ণ মাথুর ব্রিগেডিয়ার বিডি মিশ্র এর আগে অরুণাচল প্রদেশের উনিশতম রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত ছিলেন সময়কাল থার্ড অক্টোবর টু থাউজেন্ড থেকে টুয়েলথ ফেব্রুয়ারি টু লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছিল থার্টি ফার্স্ট অক্টোবর দু হাজার উনিশে আর লাদাখের রাজধানী লে দুটো জেলা রয়েছে লাদাখের তারপরে লেফটেন্যান্ট জেনারেল কৈবাল্য পারনায়ক অবসরপ্রাপ্ত কোন রাজ্যের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের সরি নিযুক্ত হয়েছেন অরুণাচল প্রদেশের রাজ্যপাল হিসাবে কৈবাল্য পারনায়ক ঠিক আছে অরুণাচল প্রদেশ কুড়িতম রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছে কৈবাল্য পারনায়ক অরুণাচল প্রদেশ উত্তর পূর্ব ভারতের একটা রাজ্য আর এর দক্ষিণে ভারতের অঙ্গরাজ্য আসাম রয়েছে পশ্চিমে ভুটান উত্তর আর উত্তর পূর্বে গণ মানে চীন রয়েছে আর তার পূর্বে রয়েছে মায়ানমার কেমন অরুণাচল প্রদেশের আয়তন হচ্ছে তিরাশি হাজার সাতশো তেতাল্লিশ বর্গ কিলোমিটার এর রাজধানী ইটানগর মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের চব্বিশতম রাজ্যপাল পদে কে নিযুক্ত হয়েছেন শেখ আব্দুল নাজির শেখ আব্দুল নাজির হলেন ভারতের সুপ্রিম কোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারক যিনি বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশের চব্বিশতম রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ইনি কর্ণাটক হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতিও ছিলেন টুয়েলথ ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশ ভারতের দক্ষিণ পূর্ব উপকূলে রয়েছে উত্তরে রয়েছে তেলেঙ্গানা ছত্তিশগড় দক্ষিণে তামিলনাড়ু উত্তর পূর্বে উড়িষ্যা পশ্চিমে কর্ণাটক পূর্বে বঙ্গোপসাগর আর এই রাজ্যের উত্তর পূর্ব দিকে গোদাবরী বদ্বীপ এলাকায় পুজেরি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ইয়ানাম জেলা অবস্থিত রাজধানী অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম নতুন রাজধানী মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস জগনমোহন রেড্ডি তারপরে গোলাপচন্দ্র কাটারিয়া কোন রাজ্যের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছেন গোলাপচন্দ্র কাটারিয়া আসামের নতুন রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছেন ইনি আসামের উনত্রিশতম রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হলেন এর আগে আসামের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত ছিলেন জগদীশ মুখী রাজেন্দ্র আর্লেকার কোন রাজ্যের একত্রিশতম রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছেন বিহার এর আগে রাজেন্দ্র আর্লেকার হিমাচল প্রদেশের একুশতম রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত ছিলেন এর আগে বিহারের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত ছিলেন ফাগু চৌহান 
রাজধানী বিহারের পাটনা মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার তারপরে দেখো বিশ্বভূষণ হরিচন্দন বর্তমানে কোন রাজ্যের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছেন ছত্তিশগড় ইনি ছত্তিশগড়ের সপ্তমতম রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছেন এর আগে অন্ধ্রপ্রদেশের তেইশতম রাজ্যপাল ছিলেন সময়কাল চব্বিশে জুলাই দু থেকে বারোই ফেব্রুয়ারি দু ছত্তিশগড়ের রাজধানী নয়া রায়পুর মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন ভূপেশ বাঘেল এর উত্তর পশ্চিমে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ পশ্চিমে মহারাষ্ট্র দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ পূর্বে উড়িষ্যা উত্তর পূর্বে ঝাড়খণ্ড আর উত্তর উত্তরে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য তারপরে হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল পদে কে নিযুক্ত হয়েছেন শিব প্রতাপ শুক্লা হিমাচল প্রদেশের নতুন রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছেন ইনি হিমাচল প্রদেশের বাইশতম রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হলেন এর আগে হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত ছিলেন রাজেন্দ্র আর্লেকার সুখবিদ্যা শিশুকু হিমাচল প্রদেশের পনেরোতম মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েছেন হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন ধর্মশালা হিমাচল প্রদেশ এর ডেপুটি চিফ মিনিস্টার রয়েছেন মুকেশ অগ্নিহোত্রী আর হিমাচল প্রদেশের উত্তরে রয়েছে কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীর লাদাখ পশ্চিম আর দক্ষিণ পশ্চিমে পাঞ্জাব রাজ্য দক্ষিণে হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশ দক্ষিণ পূর্বে উত্তরাখণ্ড রাজ্য আর পূর্বে তিব্বত সি পি রাধাকৃষ্ণন কোন রাজ্যের দশতম রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছে টেন্থ গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়েছেন ঝাড়খণ্ডের সি পি রাধাকৃষ্ণন এর আগেই পদে নিযুক্ত ছিলেন রমেশ বাইশ আর সি পি রাধাকৃষ্ণন একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ যিনি ঝাড়খণ্ডের টেন্থ এবং বর্তমান রাজ্যপাল ইনি ভারতের জনতা পার্টির সদস্য ছিলেন এবং কোয়েম্বাটোর থেকে দুবার লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন ঝাড়খণ্ড হচ্ছে পূর্ব ভারতের একটা রাজ্য এর পূর্বে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পশ্চিমে ছত্তিশগড় উত্তর পশ্চিমে উত্তরপ্রদেশ উত্তরে বিহার দক্ষিণে উড়িষ্যা রাজধানী রাঁচি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন হেমন্ত সরেন তারপরে রমেশ বাইশ কোন রাজ্যের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছেন মহারাষ্ট্র রমেশ বাইশ মহারাষ্ট্রের তেইশতম রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছেন এর আগে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত ছিলেন ভগৎ সিং কোশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রী একনাথ সিন্ডে মহারাষ্ট্র ভারতের পশ্চিম দিকের একটা রাজ্য উত্তরে মধ্যপ্রদেশ পূর্বে ছত্তিশগড় দক্ষিণ পূর্বে তেলেঙ্গানা দক্ষিণে কর্ণাটক দক্ষিণ পশ্চিমে গোয়া নেক্সট মণিপুর রাজ্যের রাজ্যপাল পদে কে নিযুক্ত হয়েছেন অনুসুয়া উইকে মণিপুর রাজ্যের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছেন ইনি মণিপুর রাজ্যের আঠেরোতম রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছেন অনুসুয়া উইকে এর আগে ছত্তিশগড়ের ষষ্ঠতম রাজ্যপাল ছিলেন দু থেকে দু পর্যন্ত আর রাজধানী হচ্ছে তোমার ইম্ফল মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং তারপরে দেখো ফাগু চৌহান কোন রাজ্যের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছেন মেঘালয় ইনি মেঘালয়ের কুড়িতম রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছেন এর আগে বিহারের উনত্রিশতম রাজ্যপাল ছিলেন মেঘালয়ের উত্তর পূর্ব মেঘালয় হচ্ছে উত্তর পূর্ব ভারতের একটা রাজ্য উনিশশো সালের একুশে জানুয়ারি আসাম রাজ্য থেকে দুটো জেলা নিয়ে মেঘালয় গঠিত হয়েছিল ইউনাইটেড খাসি হিলস এবং জয়ন্তিয়া হিলস এবং গারো পাহাড় এই রাজ্যের উত্তর পূর্ব দিকে আসাম রাজ্য দক্ষিণ আর পশ্চিম দিকে বাংলাদেশ রাষ্ট্র রয়েছে মেঘালয়ের রাজধানী শিলং মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন কর্ণাটক সাংমা নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল পদে কে নিযুক্ত হয়েছেন নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল লা গণেশন আইয়ার ইনি নাগাল্যান্ডের উনিশতম রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হলেন রাজধানী নাগাল্যান্ডের কোহিমা মুখ্যমন্ত্রী নেফিউরিও লক্ষণ প্রসাদ আচার্য কোন রাজ্যের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছেন সিকিমের রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়েছেন লক্ষণ প্রসাদ আচার্য ইনি সিকিমের পনেরোতম রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হলেন এর আগে সিকিমের রাজ্যপাল ছিলেন গঙ্গা প্রসাদ মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামা সিকিমের নিকোস ক্রিস্টোডো লিডাস কোন দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলেন সাইপ্রাসের নতুন রাষ্ট্রপতি হলেন নিকোস ক্রিস্টোডো লিডাস সাইপ্রাসের রাজধানী নিকোসিয়া ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে পড়ছে সাইপ্রাস সাইপ্রাস আনুষ্ঠানিকভাবে সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্র পূর্ব ভূমধ্যসাগরের আনাতোলিয়ান উপদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত একটা দেশ এর মুদ্রা ইউরো বারোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কোন কিংবদন্তির দুশোতম জন্মবার্ষিকী উদযাপন শুরু করেছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এবারের যে কোনো পরীক্ষার জন্য এটা মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর দুশোতম জন্মবার্ষিকী উদযাপন শুরু হয়েছে বারোই ফেব্রুয়ারি দু বারোই ফেব্রুয়ারি দু হাজার তেইশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইদানিং করে তোমাদের কিন্তু ভেনুটা জিজ্ঞাসা করা হয় 
তো এই ইন্দিরা গান্ধী ইনডোর স্টেডিয়ামে মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর দুশোতম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের উদ্বোধন করেছে নরেন্দ্র মোদী আঠেরোশো সালে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী নেক্সট বিশ্ব রেডিও দিবস কবে পালিত হয় ওয়ার্ল্ড রেডিও ডে পালন করা হয় থার্টিনথ ফেব্রুয়ারিতে দু হাজার থিম কি ছিল রেডিও অ্যান্ড পিস তারপরে দেখো এগারো থেকে উনিশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক কর্তৃক জাতীয় সংস্কৃতি উৎসব দু হাজার তেইশ কোন শহরে আয়োজিত হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার মুম্বাই মুম্বাই জাতীয় সংস্কৃতি উৎসব দু হাজার তেইশ এগারো থেকে উনিশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের দ্বারা আয়োজিত হচ্ছে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারি বর্তমানে প্রাক্তন এবং কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য জাতীয় সংহতি এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ে প্রচার করা তারপরে ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটে সেঞ্চুরি করা প্রথম ভারতীয় ক্যাপ্টেন কে হয়েছেন রোহিত শর্মা ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটে সেঞ্চুরি করা প্রথম ভারতীয় ক্যাপ্টেন হয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা ক্রিকেটের তিনটি ফরম্যাটে টেস্ট ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টি তে সেঞ্চুরি করা প্রথম ভারতীয় অধিনায়ক হয়েছেন এছাড়াও ইনি বাবর আজম মানে পাকিস্তান এর প্লেয়ার ফাফ ডু প্লেসিস দক্ষিণ আফ্রিকার প্লেয়ার এবং তিলক রত্নে দিলশান শ্রীলঙ্কার প্লেয়ার চতুর্থ আন্তর্জাতিক অধিনায়ক ব্যাটসম্যান হিসেবে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন নাগপুরের বর্ডার গাভাস্কার ট্রফির জন্য প্রথম টেস্ট সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইনি কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তারপরে চলে আসবো আগের দিনের হোমওয়ার্কের প্রশ্ন যারা যারা অ্যান্সার করেছিল একবার দেখো মিলিয়ে নাও ভারতের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার কোনটা এটা হয়ে যাবে ভারতরত্ন এই স্থিতিবির পূর্ণ রূপ হচ্ছে তোমার হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান নর প্রধানমন্ত্রী আর আজকে তোমাদের জন্য প্রশ্ন থাকবে টমেটো পাখলে লাল কেন হয় বায়ুমণ্ডলের কোন অংশ থেকে রেডিও তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় জলাতঙ্ক রোগের টিকা কে আবিষ্কার করেছিলেন এগুলো তোমরা আজকে আমাকে শেষকালে কমেন্টে জানাও চট করে আগের দিনের প্রশ্নগুলো কুইক রিভাইজ করে নেব যারা যারা লাইভে রয়েছে অ্যান্সার করার চেষ্টা করবে তার আগে তোমাদের বলে দিই কেপির জন্য যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ তারা ফুল লেন্থ মক টেস্ট দিয়ে যদি নিজের প্রিপারেশন যাচাই করতে চাও তার জন্য আপলিফ্ট তোমাদের জন্য কেপি কনস্টেবলের ফুল লেন্থ মক টেস্ট কুড়িটা সেট পাবলিশ করেছে তোমরা চাইলেই প্রশ্ন এই পরীক্ষাগুলো দিতে পারো এটা একটা পেইড টেস্ট সিরিজ এবং এখানে তোমরা সলিউশানগুলো কুড়িটা টেস্টের সব কটা প্রশ্নের পাবে ঠিক আছে তো এটার জন্য ডিসক্রিপশান বক্স থেকে আপলিফ্ট অ্যাপের লিঙ্কটা ডাউনলোড করে ওখান থেকে তোমরা কোর্সটাতে জয়েন করে নাও যদি কোথাও অসুবিধা হয় এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করে নেবে এছাড়াও ফাইভ থাউজেন্ড এমসিকিউ কোর্স তোমাদের জন্য খুব এফেক্টিভ যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সামের জন্য প্রত্যেকটা জেনারেল স্টাডিজের যে সাবজেক্ট রয়েছে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের চ্যাপ্টার ওয়াইজ তোমাদের এমসিকিউ উইথ ডিটেলস এই কোর্সে আলোচনা করা হচ্ছে এটাও রয়েছে আপলিফ্টে তোমরা এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করো অথবা আপলিপ ট্যাপটা ডাউনলোড করে ওখান থেকে এগুলোতে ভর্তি হও আর ডাব্লিউ বিপি কেপির জন্য যদি কেউ প্রিপারেশন নাও তাদের জন্য বেস্ট কোর্স এটা পরাক্রম যেখানে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের চ্যাপ্টার ওয়াইজ ডিসকাশান করা রয়েছে এবং এখানে তোমাদের ক্লাস পিডিপগুলো প্রোভাইড করা রয়েছে এগুলো একদম সিলেবাস ভিত্তিক তো খুব এফেক্টিভ তোমাদের ডাব্লিউ বিপি কেপির কনস্টেবল বাই এস এই লেভেলের যে কোনো এক্সামের জন্য তো এখানে তোমাদের পরাক্রম এই কোডটা ইউজ করলে আচ্ছা এখানে কোডের ব্যাপারটা তোমাদের আপাতত এখন নেই এই সেভেন নাইনটি নাইনে তোমরা এটা জয়েন করতে পারবে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে গিয়ে চ্যাট করো যদি তোমাদের এখানে কোনো অসুবিধা থাকে কোনো কোয়ারিজ থাকে দেখো আগের দিনের প্রশ্নগুলো এবার রিভাইজ করে নেব যারা যারা লাইভে রয়েছে অ্যান্সার করার চেষ্টা করো প্রথম প্রশ্ন আমাদের কী ছিল কে দু মহারাষ্ট্র ভূষণ সম্মান পেতে চলেছেন দু মহারাষ্ট্র ভূষণ সম্মানটা পেতে চলেছেন আপ্পা সাহেব ধর্মাধিকারী তারপরে কী ছিল কোন সাংবাদিককে দু সালে রাজা রামমোহন রায় জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে এ বি কে প্রসাদ নেক্সট ছিল ভারতের জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রথমবারের মতো লিথিয়ামের মজুদ আবিষ্কার করেছে জম্মু কাশ্মীর কোন রাজ্য সরকার ফ্যামিলি আইডি ওয়ান ফ্যামিলি ওয়ান আইডেন্টিটি পোর্টাল চালু করেছে উত্তর প্রদেশ দশমতম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হয়েছে নির্মের কোন রুটের মধ্যে মুম্বাই থেকে সোলাপুর ড্রোনের জন্য ভারতে প্রথম ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করেছে কে 
কাইয়ের বর্তমানে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে বিচারকের মোট সংখ্যা কত চৌত্রিশ হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু কোন শহরে হিমাচল নিকেতনের উদ্বোধন করলেন দিল্লি ওয়ার্ল্ড গভর্নমেন্ট সামিট দু কোথায় অনুষ্ঠিত হবে দুবাই ইউপিআই এ ক্রেডিট কার্ড সাপোর্ট করা ভারতের প্রথম অ্যাপ কোনটা মোবিকুইক এই পর্যন্ত ছিল তোমাদের আগের দিনের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইউজফুল বলে মনে হলে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো আর যারা নতুন রয়েছে প্রতিদিন সকাল ছটার সময় এরকমই ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের আপডেটের জন্য আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকান প্রেস করে রাখো থ্যাংক ইউ সো মাছ নেক্সট ক্লাসে আবার সবার সাথে কথা হচ্ছে